गुड मर्निंग स्टूडेंट्स आगे क्लसटा मैटार इन आवर साराउंडिंग चैप्टारे जेने पदार्थ की एवं पदार्थ की द्वारा तैरी एवं पदार्थ कणागुलिर वैशिष्ट्य सम्बन्धे विशद भावे जेने तो एख आज के चप्टार क्लसटा नेब से क्लस जे पदार्थ की की अवस्था पदार्थ के पे परि जदिव क्लस अनेक छोटो क्लस जेने जेने जे पदार्थ तीन टी अवस्था कठिन तरल गेशियों ता छाड़ाओ आओ दूटा अवस्था सम्बन्धे जानब जो प्लजमा एवं बोस आइनसटाइन कन्डेंसेट यूटा जिन पा जदिव आजकल क्लसटा ये डिसकाशन करबना नेक्स्ट भिडियो ये डिसकाशन करब तो जेने जे पदार्थ हे कणा द्वारा गठित एवं कणागुलर मध्य फाका स्थान आवं कणागुली अबिराम गतिशील एवं कणागुलिर मध्य आकर्षण आई तीनटा वैशिष्ट्य सम्बन्धे डिटेल्स जेने जे कणागुलिर मध्य फाका स्थान आणागुली अबिराम गतिशील एवं कणागुलिर मध्य आकर्षण बोल क्चे तो आज के जानब जो पदार्थ विभिन्न अवस्था पदार्थ के साधारण कठिन तरल एवं गैसिय अवस्थाते पाई यहाँ अनेक छोट क्लस जेने के नूतन किचुना एख नूतन जानब जो प्लजमा एवं बोस आइनसटाइन कन्डेंसेट यूटा जिन नूतन कर जानल जदिव आजकल ठीक भिडियो नहीं डिसकाशन करार समय ना हमें नेक्स्ट भिडियो यूट्यूब नहीं डिसकाशन करब जा एन कथा हल कठिन तरल और गैसिय तीनटा अवस्था वस्तु के पदार्थ के पाई पदार्थ की तर अवस्था परिवर्तन करते परे जदि पारे तो क्यों पारे हाँ पदार्थ के तर अवस्थार परिवर्तन कराते परि तर उष्णतार परिवर्तन फले पदार्थ तर अवस्थार परिवर्तन करते चपेर परिवर्तन फले अवस्थार परिवर्तन होते पारे। तो जानल कि पदार्थ उष्णतार परिवर्तन फले अवस्थार परिवर्तन है एवं चपेर परिवर्तन फले उष्णतार अवस्थार परिवर्तन है तो ये अवस्थागुलि परिवर्तन करते हम कीसर दरकार हब क्यों सेगल सम्बन्धे जानब तो उष्णतार परिवर्तन फले जा गोलनांगब स्फुटनांग जानब गोलनर लीनताप बाष्पीवरण भवन लीनताप घनीभवन एवं ऊर्धपातन यकटा जिन डिसकाशन करब तो देखा जा जे उष्णतार परिवर्तन फले अवस्थार परिवर्तन क्यों है धरी हमारा एखने को पदार्थ के ताप दिल हिट हमें दिल वस्तु के हिट दिल हिट दी कि कईनेटिक एनार्जिटा बेड़े जाए अर्थात गतिशक्ति बृद्धि है गतिशक्ति जो बृद्धि है तर फोर्स अफ एट्रैक्शन फोर्स अफ एट्रैक्शन कमे जाए हिट दी कईनेटिक एनार्जी गतिशक्ति बृद्धि है एवं फोर्स अफ एट्रैक्शन की है कमे जाए अर्थात कणागुलिर मध्य वाइब्रेशन शुरू है एवं एरा इतस्त करते थे एम एक अवस्था आसे तक एरा कठिन तरले परिवर्तन हो जाए ये उष्णत वायुमंडल चपे कठिन पदार्थ तरले परिवर्तित है ताके गोलनांक मेल्टिंग पॉइंट बोले गोलनांक कि गोलनांक गोलनांक धरल एक पत्र निल पत्र मध्य कि बरफे टुकड़ा निल तर हिट दिल हिट दी देखा जाए 
একটা এখানে একটা থার্মোমিটার আমি রাখলাম তো হিট দিলে দেখা যায় কি একটা সময় যখন এটা জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছে তখন বরফের কোনাগুলি ভেঙে জলে পরিবর্তিত হতে শুরু করে তো যদি আমি এটাকে ধরি প্রথম বরফের কণাগুলিকে যখন আমি থার্মোমিটারে মাপলাম তখন মাপ ধরলাম আমি এটা পঁচিশ মাইনাস পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াতে ছিল আরও হিট দিলাম তাকে আসলো মাইনাস টেন ডিগ্রি সেলসিয়াসে আসলো মাইনাস ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াসে একটা সময় আসলো যে এটা জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াসে আসলো তখন কি হলো এটা গলতে শুরু করলো জিনিসটা তারপর কিছু সময় পরে দেখলাম আমি যে এটা সম্পূর্ণ গলে গিয়েছে এবং তখনও জলের যে টেম্পারেচারটা আছে এটাও জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াতে রয়ে গেছে তো প্রশ্ন হলো যখন এটাতে আইস ছিল এবং এটা কি ওয়াটার আইস যে সময় ছিল তখন এটা জিরো ডিগ্রিতেই ছিল ওয়াটার যে সময় হলো তখন এটা জিরো ডিগ্রিতে ছিল তো মধ্যে যে আমি তাপটা দিলাম সে তাপটা গেল কোথায় এখানে হচ্ছে প্রশ্ন মধ্যে যে আমি তাপটা দিয়েছি সেই বরফের কোনাগুলি সেই উষ্ণতাটাকে অ্যাবজর্ব করে নিয়েছে অ্যাবজর্ব করতে করতে যখন সম্পূর্ণ অ্যাবজর্ব করার পরে একটা সময় এসেছে যখন সবগুলি বরফের টুকরা জলে পরিবর্তিত হয়ে গেছে তখন ও কি আছিল জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াসে ছিল এই যে সুপ্ত অবস্থায় যে টেম্পারেচারটা যে ছিল তাকেই বলে কি লিন তাপ বা ল্যাটেন্ট হিট এটা আমি বিভিন্নভাবে বুঝাবো তো কথা হচ্ছে কি যে যখন উষ্ণতা বৃদ্ধি করলাম তখন ধীরে ধীরে যখন জিরো ডিগ্রিতে গেল এটা তখন কি হলো বরফের কোনাগুলি গলতে শুরু করলো এবং একটা সময় হলো যে সম্পূর্ণ গলে গেল কিন্তু এই যে গলতে শুরু করার সময়ও তার টেম্পারেচার ছিল জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস সম্পূর্ণ গলে যে সময় জল হয়ে গেল তখনও তার কি হলো এটা জিরো ডিগ্রি সেলসি সেলসিয়াসেই রয়ে গেল তো মধ্যে তার কিন্তু টেম্পারেচারের কোনো পরিবর্তন হয় নাই এই যে পরিবর্তন যে সময়টা হয় নাই এবং তখন তাপগুলো গেল কোথায় যখন এই কোনাগুলো শিশিত হয়েছে এবং কোনাগুলো সুপ্ত অবস্থা মানে তার উষ্ণতা সুপ্ত অবস্থায় ছিল সেই সুপ্ত অবস্থাটাকে আমরা বলি কি লিন তাপ তো জিনিসটাকে আমরা এইভাবে বুঝতে পারি যে উষ্ণতার পরিবর্তনের যদি আমরা এইভাবে নেই যে এখানে আছে কিটা কঠিন পদার্থ কি আছে কঠিন এটা কি আছে তরল এটা কি আছে গ্যাসীয় যখন আমি তাপ দিলাম কঠিনটা গলে তরল হয়ল তরলকে যখন আরও তাপ দিলাম তখন এটা গ্যাস হলো তা কঠিন থেকে তরল হওয়ার প্রক্রিয়াটাকে বলে কি গলন এটাকে বলে গলন বা ফিউশন এ ফিউএসআই ও ফিউশন আমি তাপ দিলাম এখানে কি দিলাম আমি তাপ তো কঠিন পদার্থ তরল পদার্থে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াকে বলে কি গলন এবং তরলকে যখন আমি আরও হিট দিলাম তখন এটা কি হলো বাষ্প হলো তখন তাকে বলে কি বাষ্পীভবন বাষ্পী ভবন তো কঠিন থেকে তরল তরল থেকে বাষ্প এটাকে বলে গলন এটাকে বলে কি বাষ্পীভবন বা ভেপোরাইজেশন আবার গ্যাস থেকে যখন আমি টেম্পারেচারকে আমি মানে কমে কমিয়ে দিব ঠান্ডা করব ঠান্ডা করলে কি হয় গ্যাস থেকে আবার তরল হয়ে যায় এবং তরলকে যখন আরও ঠান্ডা করব তখন আবার কি হয়ে যায় এটা কঠিন হয়ে যায় তো এই যে গ্যাস থেকে গ্যাস থেকে তরল করার প্রক্রিয়াটাকে বলে কি ঘনি ভবন ঘনি ভবন আর তরল থেকে কঠিনে নেওয়াটারে কি কয় এটাও কি কয় ঘনি ভবন ঘনি করণ তো ইংরেজিতে ঘনি ভবনকে বলে কনডেন্সেশন কনডেন্সেশন 
घनी भवन के बोले सलिडिफिकेशन सलिडिफिकेशन और बाष्प हाटा के बोले भेपरइेशन और ये बोले ये बोले मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट तो हमें कि बुझल जो कठिन पदार्थ के ताप दी एक समय आसे जेटा तरल हो जाए से गलनांकर जो उष्णता के बोले कि गलनांक मेल्टिंग पॉइंट आर तरल पदार्थ के ताप दी एट एक समय बाष्प हो जाए से ही बाष्प हार जे यार उष्णता के बोले बाष्पी भवन आप तक गैस थे जी एटे गैसटा के जी ठंडा करी अर्थात तरह एबजर्व टेम्पारेचार जो सर नहीं ठंडा करते थी तक ये कि गैस के बाद तरले परिवर्तित हो जाए घनी भवन व कन्डेंसेशन तरल के आर जो ठंडा करी तक इंटर कठिन हो जाए तक ताके कि सलिडिफिकेशन एन गैस के जो सूझा सूझी कठिने नहीं जा कठिन के जो सूझा सूझी गैसियते नहीं जा से प्रक्रिया के बोले कि सबलिमेशन सबलि सबलिमेशन हाँ तो कठिन के तार उष्णतार मान कठिन तरले एवं तरल थे गैसे सूझा सूझी जो परिवर्तन है कठिन थे गैसे एवं गैस थे सूझा सूझी जो कठिने परिवर्तित है तक ताके बोली सबलि मेशन जाके बांगल् बोले ऊर्ध पतन तो मोटामुटी हमें बुझल जिनगूल जदि एखी बोली गलनांक बदल कि उष्णत वायुमंडल चापे कठिन पदार्थ कठिन पदार्थ तरले परिवर्तित है ताके मेल्टिंग पॉइंट बा गलनांक बुझे इकने कठिन के ताप दिल यरल हल तो जे उष्णता इटा तरल हल ता बोली कि हमें गलनांक अच्छा तरपे हे कि स्फुटनांक जे उष्णत एक तरल पदार्थ वायुमंडल चापे फुटते थे ताके तरल पदार्थ स्फुटनांक बयिंग पॉइंट बोले तरलता के क्यों कर हिट दिल एखने हिट दिल तरल पदार्थ बाष्प हुआ शुरू कर लो फुटते थकल से ही उष्णता के बोले कि बाष्पी बेबन वेपरइेशन तरपर कि हलो लीमताप लीमतापटा कि पदार्थ अवस्थार परिवर्तन समय ताप प्रयोग व निष्काशन सत्ते तापर को बाह्यिक प्रकाश है ना से ही ताप के लीमताप लैटन ठीट बोले जिन भलोभवे बुझते हमें कि एक ग्राफर माध्यम जो इटे बुझाई तक कि हलो इदी के दिल कि टेम्पारेचार ठीक इदी के दिल्ली टेम्पारेचार और एदी के दिल्ली एनार्जी एनार्जी धरो हमें ये इखने आलो कि जिरो डिग्री सेलसिय तो पदार्थ के हिट हमें दीते थकल आइस के टेम्पारेचार्ट रईज कर लो एखने जावर पर आसल कि जिरो डिग्री ते आसल एखे माइनस माइनस टेने छो धर माइनस फाइव आसल एखे जेते जेते माइनस टू आसल जिरो आसल तो जे जिरो आसल एखे कि आईटा आइस ठीक है तो टेम्पारेचार्ट एखान बरफर कणागुली गलते शुरू कर लो जो इखने आसल ये पॉइंटा के धरल ए पॉइंटा के धरल बी एखने आसार पर देखा गया सब कुछ बरफ गले गु तर टेम्पारेचार्ट ठीक जिरो डिग्री ही रे गो ये टेम्पारेचार को अनबरत हिट दीते ही हिट हमें दीची क्योंकि तरह टेम्पारेचार को परिवर्तन हलो ना जिरो डिग्री तेने व्टार डा पेलमी जिरो डिग्री आइसटा पेलमी जिरो डिग्री 
তো এই যে চাপের তাপের যে পরিবর্তন হলো না এই পয়েন্টটাকেই বলে কি তার লিন তাপ লিন তাপ ঠিক আছে তো লিন তাপ দুই রকমের হয় একটা হচ্ছে গলনের লিন তাপ একটা গলনের লিন তাপ আর একটা বাষ্পীভবনের লিন তাপ অর্থাৎ যখন গলে তখন এইখানে এই টেম্পারেচারটা কনস্ট্যান্ট থেকে যায় জিরো দিক থেকে বাড়ে না এটা লিন তাপ আবার যখন বাষ্প হয় তখনও কিছু সময় ধরো এরপরে আমি কি করলাম এটাকে আরও টেম্পারেচার দিতে থাকলাম এটা কততে গেল হান্ড্রেড ডিগ্রিতে গেল হান্ড্রেডে যাওয়ার পর এখানেও কি আছে এটা ওয়াটার তারপর এই এটা ধরলাম আমি সি পয়েন্ট এটা ধরলাম আমি ডি পয়েন্ট এখানেও আমি হিট দিলাম এখানেও আমি হিট দিলাম এই ওয়াটারটা কত ডিগ্রিতে আছে হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াতে আছে তো ডি পয়েন্টে আসার পরেও দেখলাম তার উষ্ণতাটা কত আছে হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াতেই আছে কিন্তু এখানে ওয়াটার ছিল এখানে কি হয়ে গেল এটা ভেপার তো এখানে ও উষ্ণতা পরিবর্তন হলো না যত সময় পর্যন্ত সব জল বাষ্প না হলো তত সময় পর্যন্ত তার উষ্ণতাটা ঠিকই থাকলো তো এটাকে বলবো কি আমার বাষ্পীকরণের বাষ্পীকরণের লিন তাপ আর এটাকে বলবো কি গলনের লিন তাপ হয়ে গেল যে যত সময় পর্যন্ত বরফের সব কুটি কণা গলে না গেল তত সময় পর্যন্ত তার উষ্ণতার কোনো পরিবর্তন হলো না এই তাপটাকেই বলো কি লিন তাপ আর যত সময় পর্যন্ত জলের প্রত্যেকটি কোনা বাষ্প না হলো তত সময় পর্যন্ত তার উষ্ণতার কোনো পরিবর্তন হলো না এই উষ্ণতা থেকে বলো কি বাষ্পীকরণের লিন তাপ আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ তো আমি এই তার নোটসগুলো তোমাদের দিয়ে দিতেছি এখানে তোমরা একটা স্ন্যাপশট যদি নিয়ে নাও স্ক্রিনশট তখন এইগুলো সব কি পেয়ে যাবে একটা নিয়ে নাও সুবিধা হবে তোমাদের ঠিক আছে তারপরেও কি গলনের লিন তাপ কি বায়ুমণ্ডলীয় চাপে এক কেজি কঠিন পদার্থকে গলনাঙ্কে তরলে পরিণত করতে যে তাপের প্রয়োজন হয় তাকে গলনের লিন তাপ বলে যদি এক কেজি বরফ আমি নেই এটাকে বলে তো এখন একটা প্রশ্ন উঠছে যে বরফও জিরো ডিগ্রিতে আছে জলও ডিগ্রি জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াতে আছে কুন্টির শক্তি বেশি গতিশক্তি কুন্টার বেশি নিশ্চয়ই বরফ যখন ছিল তখন শুধুমাত্র আমি টেম্পারেচার দিয়েছি তাকে টেম্পারেচার নেওয়ার পরে সে গতিশক্তি সম্পন্ন হলো তো জলের কোনাগুলি হচ্ছে বেশি গতিশক্তি সম্পন্ন গতিশক্তি বেশি ঠিক আছে তো বাষ্পীভবনের দিন তাপ কি হবে স্ফুটনাঙ্কে থাকা এক কেজি তরলকে বায়ুমণ্ডলীয় চাপে গ্যাসে পরিবর্তিত করতে যে তাপ শক্তির প্রয়োজনে তাকে বাষ্পীভবনের লিন তাপ বলে ঘনীভবন কি কোনো পদার্থের বাষ্পীয় অবস্থা থেকে তাপ অপসারণের ফলে তরল অবস্থায় পরিণত হওয়াকে তার ঘনীভবন বলে এই যে এখানে আমি দেখালাম যে গ্যাসকে ঠান্ডা করলাম আমি ঠান্ডা করলে এটা কী হলো তরল হয়ে গেল এইটাকে বলে কি ঘনীভবন আবার তরলকে যখন আমি আবার কঠিনে নিয়ে যাব ঠান্ডা করে তখন তাকে বলে সলিডিফিকেশন এটাও বল কি বলে কি ঘনীকরণ আর ডাইরেক্ট যদি গ্যাস থাকে কঠিনে নেই বা কঠিন থেকে গ্যাসে নেই তখন তাকে বলে সাবলিমেশন বা ঊর্ধ্ব পাতন হুম ঊর্ধ্ব পাতন ঠিক আছে তো আমরা এই জিনিসগুলো আমরা জানলাম য ঊর্ধ্ব পাতন কি কোনো কঠিন পদার্থ তরলে পরিবর্তিত না হয়ে সুজাসুজি গ্যাস এবং গ্যাস থেকে কঠিনে পরিবর্তিত হওয়াকে ঊর্ধ্ব পাতন বলে এই যে কঠিন পদার্থকে আমি ডাইরেক্ট গ্যাসে নিয়ে গেলাম আবার গ্যাসকে আমি ডাইরেক্ট কঠিনে নিয়ে গেলাম মধ্যে তরলের কোনো জায়গা রইল না তাকে বলে কি ঊর্ধ্ব পাতন হুম ঊর্ধ্ব পাতন তাকে বলে তো আমরা এইটা এটাকে একটা স্ন্যাপ স্ক্রিনশট নাও ঘনীভবনের ইয়েটা পেলে তোমরা তারপর তারপর এইটার একটা স্ক্রিনশট নাও গলনের লিন তাপ বাষ্পীবনের লিন তাপ এবং ঘনীভবন ঠিক হলো তারপর এটার নাও গলনাঙ্ক স্ফুটনাঙ্ক এবং লিন তাপ লিন তাপ দু রকমের হয় একটা গলনের লিন তাপ আর একটা বাষ্পীভবনের লিন তাপ যখন কঠিন পদার্থ তরলে হয় তখন গলনের লিন তাপ হয় যখন তরল পদার্থ গ্যাসে পরিবর্তিত হয় তখন এটা বাষ্পিক ভবনের লিন তাপ হয় এই গেল আমার কথাগুলি তো আমরা জানলাম কি যে 
যখন আমরা উষ্ণতা বাড়াই হিট দি হিট বাড়ালে কি হয় ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশানটা কমে ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশান কমে গেলে এইগুলা ইতস্তত হয়ে কণাগুলি ছিতড়ে যায় মানে বেরিয়ে ধাবিত হয়ে যায় তখন কঠিন মানে সলিড কি হয় ওয়াটার মানে তরল হয়ে গেল লিকুইড হয়ে গেল কিউ ইউ আই লিকুইড হয়ে গেল আবার যখন লিকুইডকে আরও ফোর্স দিব তখন এটা কি হয়ে যাব গ্যাস হয়ে যাবে অর্থাৎ হিট বাড়ালে ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশান কি হয় কমে যায় তার গতিশক্তি কাইনেটিক এনার্জিটা কি হয় তার বেড়ে যায় কাইনেটিক এনার্জি বেড়ে যায় হিট দিলে কাইনেটিক এনার্জি বাড়ে আবার ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশানটা কমে তখন কণাগুলি ইতস্তত হয়ে ধাবিত হয় এবং এমন একটা অবস্থায় আসে যে কঠিন পদার্থটা কি হয় তরলে পরিবর্তিত হয়ে যায় আরও হিট দিলে তার কাইনেটিক এনার্জি আরও বাড়লো তার ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশানটা কি হলো কাইনেটিক এনার্জিটা বাড়ে ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশানটা কমে তখন কণাগুলি মানে ধাবিত হয়ে এটা গ্যাসে পরিবর্তিত হয়ে যায় এই হলো আমার সবগুলো কথা তো আমরা শিখলাম কি গলনাঙ্ক স্ফুটনাঙ্ক লিনতাপ গলনের লিনতাপ বাষ্পীভবনের লিনতাপ ঠিক আছে গলনের লিনতাপ বললাম আমরা এক কেজি যদি কঠিন পদার্থকে আমি গলনাঙ্কে তরলে পরিবর্তিত করি তখন তাকে গলনের লিনতাপ বলে বাষ্পীভবনের লিনতাপ কি হবে এক কেজি তরলকে যদি বায়ুমণ্ডলীয় চা গ্যাসে গ্যাসে পরিবর্তিত হয় তখন তাপ শক্তির যে পরিবর্তন হয় তাকে বাষ্পীভবনের লিনতাপ বলে ঘনীভবন কি যখন পদার্থকে ঠান্ডা করি আমরা তখন কি হয় এটা তাপ অপসারণ হয় তখন ঘনী মানে বাষ্পীয় অবস্থা থেকে এটা তরলে যায় এবং তরল থেকে আবার কঠিনে যায় তাকে বলে ঘনীভবন ঠিক আছে তো আর বেশি লম্বা করছি না আমরা নেক্সট চ্যাপ্টারে আমরা যখন যাব তখন আমরা ইভাপরেশন ইভাপরে ইভাপরেশন আর অন্যান্য জিনিস যা আছে নেক্সট ক্লাসে আমরা সবগুলো শেষ করে তার যা প্রবলেম সবলেম আছে সব কিছু আমরা শেষ করে দেব তো আশা করি তোমরা বুঝেছ তো আমরা বুঝলাম কি এখান থেকে যে পদার্থের তিনটা অবস্থা আছে একটা কঠিন তরল এবং গ্যাসীয় কঠিন তরল এবং গ্যাসীয় তাকে আমরা উষ্ণতার পরিবর্তনের ফলে তার অবস্থার পরিবর্তন করতে পারি এবং চাপের পরিবর্তনের ফলেও পারি তো চাপের পরিবর্তনে কিভাবে আমরা নেক্সট ভিডিওতে দেখব আজকে আমরা জানলাম গলনাঙ্ক স্ফুটনাঙ্ক গলনের লিনতাপ এবং বাষ্পীভবনের লিনতাপ হ্যাঁ এবং ঘনীভবন এবং ঊর্ধ্বপাতন এইগুলো সম্বন্ধে আমরা জানলাম আশা করি তোমরা ঘনীভবন এবং ঊর্ধ্বপাতন আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ যে তাপ দিলে কাইনেটিক এনার্জি বাড়ে এবং ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশান কমে পঁচিশ থেকে তাপ বাড়াতে 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 জিরো ডিগ্রি হয়ে গেল জিরো ডিগ্রিতে আইস ছিল আরও তাপ দিলাম তখন এটা জল হয়ে গেল তখনও এটা কিন্তু জিরো ডিগ্রিতে রইল তাপের কোনো পরিবর্তন হলো না এই যে তাপের পরিবর্তন না হওয়াটা অর্থাৎ অ্যাবজর্ব করতে থাকলো তার কণাগুলো তাকে বলে কি লিন তাপ তো গলনেরও লিন তাপ হয় আর বাষ্পীকরণেরও লিন তাপ হয় এই হলো কথা তো আজকে এখানেই আমরা রাখছি তাকে তারপরে আমরা এত সময় আমরা সেলসিয়াস বলে এসেছিলাম যে উষ্ণতার একক কি সেলসিয়াস কিন্তু আসলে এটা কি তা ক্যালভিন তো ক্যালভিন কি জিরো সেলসিয়াস প্লাস টু সেভেন্টি থ্রি দিলেই কী হয়ে যায় ক্যালভিন হয়ে যায় এটা আমরা নেক্সট চ্যাপ্টারে শিখব ওকে থ্যাংক ইউ